ஹலோ மம்மிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாம் கெஃபே இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரொட்டீன் வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து டே இன் மை லைஃப் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் காலையிலேருந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஐ திங்க் நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் என்னால் ப்ராப்பராக ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல நான் இப்போ உங்களுக்கு என்ன கட்ட போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நான் வீட்டை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நான் எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்றதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கும் வேணால் நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நாங்கள் வந்து இங்கே வந்ததுலேருந்து இந்த சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்கிறதுனால இமீடியட்டாக வீடு சேஞ்ச் பண்ணவும் முடியாது ஒரு சில பல காரணங்களுக்காக ஸோ நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா ஹாலை கொஞ்சம் மாடல் பண்ணலாம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி வச்சா வேறு ஒரு வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஆல்சோ இப்போ வந்து ஆரியா நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டதுனால அவளுக்கு நிறையா இடம் வேண்டிய இருக்குது நடக்கிறதுக்கெல்லாம் ஸோ கொஞ்சம் வீட்டுக்குள்ளே வெளிச்சம் வர மாதிரியும் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா பெட்டு சோஃபாவை இடம் மாற்றிட்டேன் ஆல்சோ ஹியூமிடிஃபையர் வந்து பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஏன்னா இங்கே வந்து இப்போ ஸ்ப்ரிங் டைம்ன்றதுனால ஹியூமிடிட்டி நல்லா இருக்க காற்றில் ஸோ வீட்டை வந்து ஃபுல்லும் வேக்யூம் பண்ணிவிட்டு ஹியூமிடிஃபையரை பேக் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் இடம் மாற்றி விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நான் களத்தில் இறங்கியிருக்கேன் கூடவே நான் உங்களுக்கு என்ன காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா க்ரிப்போட வீடியோ எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் ரொட்டீன் வீடியோலையும் பார்த்துருப்பீங்க நான் வந்து இது வரைக்கும் ப்ளே பண்ணால் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்கேன்னா அதை வந்து சோஃபாவாக மாற்றிடலாம் ரீஅசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ரிப்பு வந்து அதை வந்து அசம்பிள் பண்ணது வந்து பிரகீத் தான் பட் இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மட்டும் வச்சுட்டு அந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி ப்ளே பென்னாக இருந்ததை வந்து சோஃபாவாக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்றத நான் காட்ட போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாராலையும் பண்ண முடியும் எங்களோட சோஃபா அண்ட் எங்களோட இந்த ஹாலில் இருக்கிற பெட்டுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா நிறைய புதர் புதர் இருக்கும் புதக்குழி இருக்கும் எல்லாம் ஒரு மிஸ்ட்ரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஆரியாவுக்கு பயந்து பயந்து நாங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சோஃபாவுக்கு கீழே கீழே குண் குணிஞ்சு குணிஞ்சு தேடுவா புதையெல்லாம் தேடுவா ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா அவள் கையில் கிடைக்கக்கூடாதுன்னு நிறைய விஷயங்களை வந்து சோஃபாவுக்கு கீழே வச்சுருவோம் இல்லை நான் வந்து டக்குன்னு பெட்டுக்கு கீழே சுருக்கி வச்சுருவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான சில காமெடியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் ஒரு பக்கம் சன் மியூசிக் போட்டு விட்டுட்டேன் ஸோ அப்பப்போ அந்த சன் மியூசிக்கில் டான்ஸ் யாராவது ஆடுறாங்க இந்த குத்து பாட்டுலாம் வருது அப்படின்னா இவ்வளோ டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டா ஸோ பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவ்வளோ டான்ஸ் ஆடிட்டுருப்பா இது வந்து ரொம்பவே ஒரு லெத்தியான டைம் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப டைம் கன்சியூம் ஆச்சு செம்ம ஹெக்டிக் டே ஃபுல் டே வந்து எனக்கு பயங்கர வேலை இருந்தது ஏன்னா இந்த ரெனோவேட் பண்ணிவிட்டு கிச்சனையும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ண வேண்டியது இருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டு ரவுண்டு வாஷிங் மிஷின் போட வேண்டியது இருந்தது இந்த மாதிரி சில பல காமெடிகள்லாம் பண்ண வேண்டியது இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கேயும் ஆரியாவை விடலை ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறதுனால என்னை சுற்றியே தான் நான் அவ்வளோ வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போ இந்த க்ரிப்பு ப்ளே பண்ணால் இருக்கிறத வந்து அப்படியே பாட் பாட்டாக கழட்டிட்டு ஒரு சோஃபாவை மாற்ற போகிறோம் என்கிட்ட சுற்றி சுற்றி அவள் வந்துட்டு இருந்தா பட் எனக்கு ஒன்றும் அது அவ்வளோ பெரிய டிஸ்டபன்ஸாக ஃபீல் ஆகலை ஸோ என்னாலையும் ஈஸியாக வேலையை முடிக்க முடிஞ்சது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஃபுல் டே டைம் இருந்ததுனால சரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ரெசிபி நான் காட்டலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டுமே வந்து ஒரு இட்டாலியன் மெக்சிகன் டிஷ்ஷஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ லஞ்சுக்கு வந்து நான் பாஸ்தா பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் அந்த பாஸ்தா ரெசிபி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் வந்து ரெட் பாஸ்தாவும் இல்லாமல் ஒயிட் பாஸ்தாவும் இல்லாமல் பிங்க் பாஸ்தா பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அண்ட் டின்னருக்கு வந்து நான் பரிட்டோ போல் பண்ண போகிறேன் பரிட்டோவுக்கு வந்து நிறையா தனித்தனியான ஐட்டம்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாமே வந்து நான் இப்போ சிலது வீடியோவில் காட்டியிருக்கேன் சிலது வந்து நீங்கள் என்னோட பழைய வீடியோஸ்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா நான் தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன் சால்சா எப்படி பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வந்து கீனுவா எப்படி குக் பண்ணணும் சாட்டேட் வெஜிடபிள்ஸ் எப்படி பண்ணணும் ரீஃப்ரைட் பீன்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாமே நான் தனித்தனியாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை போய் பார்த்துக்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த மொத்த க்ரிப் அசம்பிளுக்கு லெஸ் தென் ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் ஆச்சு லைக் இப்போ நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் டிஸ்மேண்டில்
எவ்வளோ தான் கலட்டி 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 மாட்டினாலும் இவ ஏறி ஏறி அதில் குதிச்சாலும் நல்லா தாங்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கீழே வந்து கொஞ்சம் ஏரியா இரு வச்சுருக்கேன் நான் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து ஆரியாவில் ஓப்பன் பண்ண முடியாத ஸ்டோரேஜ் ஏரியா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நான் இந்த ட்ரைபாட் அப்புறம் இந்த கேமராவோட ஐட்டம் எல்லாத்தையும் வைக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ அந்த ஏரியாவுக்காக அந்த கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஆகும் நான் வந்து கொஞ்சமாக ப்ராக்லி கொஞ்சம் சுக்கினி மஷ்ரூம் அதுக்கப்புறமா குடமிளகா டோஃபு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ப்ரோட்டீன் ரொம்ப ஜாஸ்தி அண்ட் பாஸ்தா சாஸ் பாஸ்தா சாஸ் நீங்கள் வீட்லேயும் செய்யலாம் அது எப்படி செய்கிறதுன்றத நான் காட்டுறேன் அடுத்த ரொட்டீனில் இது வந்து ஆர்கானிக் வெஜிடபிள் பாஸ்தா லென்டில் பாஸ்தா அதாவது நம்ம பருப்பில் செஞ்ச ஒரு பாஸ்தா அது ஸோ ஆரியாவும் சாப்பிட்றதுனால நான் வந்து வீட் பாஸ்தா கூட யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரி பாஸ்தா சாப்பிடும்போது இதில் ஃபைபர் ஜாஸ்தி அண்ட் சத்தும் ஜாஸ்தி குழந்தைங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பாஸ்தாவை குக் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ பாஸ்தா போட போகிறீங்களோ இப்போ ஒரு கப் பாஸ்தாவுக்கு நாலஞ்சு கப் தண்ணி வச்சு குக் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து பாஸ்தா குழஞ்சி போகாமல் நல்லா உதிரு உதிராக இருக்கும் அதே மாதிரி பாஸ்தா குக் பண்ணும்போதே அதில் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பும் கொஞ்சமாக எண்ணெயும் சேர்த்துருங்க இப்போ இங்கே டோஃபு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா டோஃபு வந்து கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயிலில் ரெண்டு சைடும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ண போகிறீங்க பட் ஸ்டில் நான் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்டியாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா பன்னீரை குவிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துக்கு பதிலாக டோஃபுவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு ஹெல்தி நியூட்ரிஷன் சப்ஸ்டியூட் அப்படின்னா வந்து டோஃபு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஃபேட் கிடையாது அண்ட் இப்போ நான் வந்து ஆலிவ் ஆயிலில் கொஞ்சமாக கார்லிக் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் அனியன் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி இட்டாலியன் மெக்சிகன் டிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து உங்கள் கிட்ட ஒயிட் அனியன் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒயிட் அனியன் ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற அந்த செகப்பு வெங்காயத்தில் வந்து காரம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஆனால் இந்த வெள்ளை வெங்காயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கொஞ்சம் இனிப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் அந்த காட் அந்த காரம் இருக்காது அதனால் அண்ட் இது கூடவே வந்து வெங்காயம் பாதி வதங்கும் போதே நான் வந்து ஒன்று ஒன்றா வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதில் கஷ்டமாக கொஞ்சம் டிலேடு குக்கிங்காக எது வந்து வேகும் அப்படின்னா ப்ராக்கலி தான் ஸோ நான் வந்து ப்ராக்கலியை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா சாட்டே பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு ஒரு வெஜிடபிள்ஸாக ஆட் பண்ண போகிறேன் மஷ்ரூம் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டிங்கன்னா போதும் மஷ்ரூம்லேருந்து தண்ணி நிறையா விட ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இந்த பாஸ்தா ரெசிபிக்கு வந்து ரொம்ப குழஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ மற்ற எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணி மூடி வச்சு மூடி வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அரை மணி நேரத்தில் குக் பண்ணுறது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் குக் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அந்த ஸ்டீம்லேயே நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ அந்த டைமில் நான் பாஸ்தாவை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்க போகிறேன் இங்கே வந்து டேப் தண்ணி தான் நாங்கள் குடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஃபில்டர் மாதிரி இருக்கும் வாட்டர் ஃபில்டர் அதில் நாங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் பட் நிறைய பேர் டேப் தண்ணி அப்படியே தான் குடிப்பாங்க ஸோ நான் வந்து ஏதாவது ஃபுட்டு வாஷ் பண்ணணும் இல்லைனா பருப்பு அரிசி எல்லாத்துக்கும் வந்து அந்த மாதிரி தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒரு பிரெட் டோஸ்ட் மாதிரி கூட பண்ண போகிறேன் ஒயிட் சாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் வந்து நான் ஆக்சுவலாக அதை ரெக்கார்ட் பண்ண மறந்து போயிருக்கேன் போல் ஸோ நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் மைதா இல்லைனா நீங்கள் கோதுமை மாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வறுத்துட்டு அது கூடவே வந்து பால் சேர்த்துக்கோங்க பால் வந்து ஒரு அரை லிட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் பால் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விடாமல் கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து அது கெட்டி ஆகிடும் ஸோ அதை தான் வந்து ஒயிட் சாஸ்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் கூடவே அதில் சீஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஒயிட் சாஸையும் ரெட் சாஸையும் நான் கலந்து வச்சுட்டேன் ஸோ அது தான் வந்து பிங்க் சாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அது கூட இந்த வெந்த பெண்ணே பாஸ்தாவையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி ஆரியாவுக்கு கூட ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இதில் அவ்வளோவா காரம் இல்லை ஸோ இதுதான் நம்ம பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கு வந்து டோஸ்ட் பிரெட் இப்போ வந்து ஆரியா தூங்கிட்டு இருந்தால் ஒரு ரவுண்டு துணி துவச்சி ட்ரை
இப்ப வந்து நம்ம ஆரியா பாப்பா எந்திரிச்சாச்சு எந்திரிச்ச உடனே மொட்டை பாப்பா ஒரு ஸ்மைல் பண்ணுச்சு சரி சரி இப்போ டைம் வந்து செவன் ஓ கிளாக் ஆகுது சாயங்காலம் ஆனால் இப்போ வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா சாயங்காலம் ஒரு நாலு மணி மாதிரியே தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ கிளைமேட் வந்து இப்படியே தான் இருக்குது உன்னை காட்டுறதுக்காக கூப்பிடுறியா நீ ஹாய் 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 சொல் ஹாய் சரி ஃப்ளைங் கிஸ் நம்ம வந்து லாண்ட்ரியும் அடுத்த ரவுண்டு போட்டு வந்துட்டேன் ஸ்னோ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இருக்கிற ஸ்னோ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி போயிட்டுருக்கு அங்கெல்லாம் பார்த்தா தெரியும் ஃபுல்லும் தண்ணியாக இருக்குது ஸோ ஸ்னோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி போயிடும் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு அப்போவே தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் வந்து வீட்டை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த உனக்கு கிரேப்ஸ் கொடுக்குற கிரேப்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இந்த சோஃபா வந்து அங்கே இருந்தது ஸோ நான் வந்து பெட்டை கொஞ்சம் முன்னாடி போட்டுட்டு அவளோட கிரிப்பை வந்து அங்கே சோஃபா மாதிரி வச்சிட்டேன் ஸோ அது வேணும்னா கீழே இறக்கிக்கலாம் அண்ட் நாங்கள் வந்து சும்மா அந்த நெட்டை வந்து கொஞ்சம் விளாடுறதுக்காக அவளுக்கு போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ரவுண்டு துணி துவைக்கி துவைச்சது ட்ரை ஆனது மடித்து வைக்கணும் மத்தியானம் செம்ம தூக்கம் அதனால் நான் நல்லா படுத்து தூங்கிட்டேன் சரி சரி போ இப்ப வந்து ரொம்ப சிம்பிளா உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்ல போறேன் நான் வந்து இந்த பம்படம் டைப்பர்ஸ் பத்தி வீடியோ போட்டிருந்தேன் கிளாத் டைப்பர்ஸ் பட் இப்ப வந்து இந்த யூஸ் டைப்பர் இப்ப ஆரியா எந்திரிச்ச உடனே நான் இந்த டைப்பர் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இந்த டைப்பர் நான் எப்படி வாஷ் பண்றேன் அப்படின்னு நான் காட்டுறேன் ஏன்னா எங்க துணி எல்லாம் வந்து வாஷிங் மிஷின்ல போறதுனால இவ்வளோ தான் நான் இந்த மாதிரி வாஷ் பேசன்ல தான் வாஷ் பண்ணுவேன் பாத்ரூம்ல அதுக்கப்புறம் பட் நீங்க ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு மேல அதான் துவைக்க போறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஊற வச்சு துவைங்க இந்த டைப்பர்ல எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல்லே வரல யூரின் ஸ்மெல் வரும் இல்ல பொதுவா டைப்பர்ல வந்து இன்சர்ட்ஸ் நம்ம வாஷ் பண்ணும் போதெல்லாம் சோ இதுல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் கூட வரல ஒரு பார்ட்டை வாஷ் பண்ணியாச்சு இது வந்து இன்னொரு பார்ட் இங்க வந்து மோஸ்ட்லி என்கிட்ட ஹெல்த் பாசிட் இல்லை ஸோ நான் வந்து எப்போ இவ டாய்லெட் போகிறாலோ அந்த டைமுக்கு வந்து டிஸ்போசபிள் டைப்பர் போட்டு விட்டுருவேன் இப்போ சாயங்காலம் எந்திரிச்சிருக்கிறதுனால சாயங்காலம் ஒரு ரவுண்ட் டாய்லெட் போவா ஸோ நான் வந்து இப்போவே டிஸ்போசபிள் டைப்பர் போட்டேன் ஏன்னா இங்கே எனக்கு இந்த கிளாத் டைப்பரில் டாய்லெட் போயிட்டா அப்படின்னா எனக்கு க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் வெறும் <laughs> 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 என்னம்மா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு தடவை கட் பண்ணிட்டு இதை இன்னொரு தடவை இப்படி கட் பண்ணி ஒரு வெஜ்ஜஸ் மாதிரி இருக்கணும் நான் வந்து இன்னைக்கு டின்னருக்கு வந்து சிம்பிளாக பரிட்டோ பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஒரு மெக்சிகன் டிஷ் இது எப்படி பண்ணுற அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம தனித்தனியாக நிறையா டிஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது வரும் நீ ஹாய் சொல்லிடு
உங்ககிட்ட <laughs> இங்க வந்து ரைஸ் வச்சிருக்கேன் ஸோ மெக்சிகன் ரைஸ் தனியாக குக் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ரைஸ் ஊற வச்சிருக்கேன் மிக்சிகன் ரைஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கி ரைஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸ்டிக்கி ரைஸ் அப்படின்னா பாஸ்மதி அரிசி யூஸ் பண்ணாதீங்க பாஸ்மதி அரிசி நல்லாவே இருக்காது ஸ்டார்ச் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற அரிசியாக யூஸ் பண்ணால் இந்த மெக்சிகன் ரைஸ் நல்லா வரும் இந்த மெக்சிகன் ரைஸ் வந்து ரெண்டு மெத்தடில் இருக்குது ஒன்று வந்து ரெட் கலரில் சில்லிஸ்லாம் போட்டு காரமாக செய்வாங்க இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸ் கம்மியா போட்டு மீடியமா செய்வாங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்பைஸ் கம்மியா போட்டு தான் செய்ய போறேன் ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து சாட்டேட் வெஜிடபிள்ஸ் தான் ஸோ சாட்டேட் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு இங்க ஒரு பேன் சூட் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் ரைஸ்க்கு வந்து இங்க ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன் இப்போ இது எப்படி பண்றேன் அப்படிங்கறத நான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன் இந்த சாட்டேட் வெஜிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு பாத்திரத்துல வந்து ஒரு பேன் கொஞ்சம் ப்ராடான பேனா எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இந்த எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரே நேரத்துக்கு நீங்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸையுமே ஆட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நம்ம ஹை ஃபிளேம்ல வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு மூணே மூணு நிமிஷம் இதை வதக்க போறோம் இங்க வந்து ஒரு பக்கம் வெஜிடபிள் சாட்டே ஆயிட்டு இருக்கு நான் வந்து இந்த கார்லிக் ப்ரெஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்னா ரெண்டு ஒரு பெரிய பீஸ் கார்லிக் நான் ரெண்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதை வந்து இந்த ரைஸ்க்கு நான் ஆட் பண்ணிட்டு போறேன் இந்த பேன்ல சும்மா ஒரு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தான் ஜஸ்ட் இந்த பூண்டு வதங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஆல்ரெடி பேன் சூடா இருந்ததுனால இது சூடா இருக்கும் இப்ப நான் வந்து இந்த கார்லிக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சாட்டே ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ட் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இட்டாலியன் ஸ்பைஸ் இட்டாலியன் ஹர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் வந்து பேசல் ஆரிகானோ எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி இருக்குது அதனால் நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்காக அதுக்கப்புறமா வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்க போறேன் ஏன்னா இதுக்கு காரத்துக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை வெறும் பெப்பர் மட்டும்தான் பெப்பர் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்க வந்து பூண்டு ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இந்த பூண்டு ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நான் வந்து த்ரீ ஃபோர்த்து கப்பில் அரிசி மெஷர் பண்ணி நான் வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ இந்த த்ரீ ஃபோர்த் கப்பில் ரெண்டு கப்பு நான் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த அரிசியை நல்லா குக் பண்ண போகிறேன் இப்போ இது அதுவும் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதுவும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் உங்களுக்குலாம் காட்டுறேன் இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வதங்கிடுச்சு ஸோ நான் வந்து இதை எடுத்து ஒரு தனியாக ஒரு கப்பில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதே கப்பில் வந்து நம்ம ராஜ்மாவை ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ பிளாக் பீன்ஸ் பிளாக் பீன்ஸ் தான் நான் வந்து ராஜ்மா அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ இதே பேனில் வந்து கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் ஜஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் தான் எடுக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்தி ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா நமக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ இதுக்கும் வந்து நம்ம வந்து கார்லிக் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதே கார்லிக் ப்ரெஸ்ட்ல ஒரே ஒரு கார்லிக் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் 
போறேன் இந்த பூண்டு வந்து லைட்டா ரோஸ்ட் ஆனா பரவாயில்ல டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த ரைஸ் குக் பண்றதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா தண்ணி நல்லா கொதிச்ச உடனே நான் வந்து அரிசி ஆட் பண்ணிருக்கேன்ல ஆட் பண்ணிட்டு அப்படியே நான் சிம்ல வைக்க போறேன் கம்ப்ளீட்டா லோ ஃபிளேம்ல வச்சுட்டு இப்ப இதுல சில இன்கிரீடியன்ட்ஸ் மட்டும் நான் ஆட் பண்ண போறேன் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமா இந்த அரிசி சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வதக்கும் போது கொஞ்சம் இட்டாலியன் ஸ்பைஸ் ஆட் பண்ணோம்ல அதே இட்டாலியன் ஸ்பைஸ் இப்ப நான் இதுக்கும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சமா இது கூடவே நான் வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இல்ல மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ பியூரே ஆட் பண்ண போறேன் தண்ணியோட பிளாக் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கோம் கொஞ்சம் அப்படிதான் வரும் இந்த பக்கம் வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போறேன் ஃபுல்லும் க்ளோஸ் பண்ணாம லைட்டா க்ளோஸ் பண்றேன் ஏன்னா பொங்கி வர ஆரம்பிக்கும் அதனால இப்ப இதுக்கு வந்து இது நான் வாங்கின பீன்ஸ் வந்து நோ சால்ட்டட் பீன்ஸ் அதனால இப்ப நான் சால்ட் ஆட் பண்றேன் கொஞ்சமா சால்ட் இதை வந்து ரேப்பா சாப் ரேப்ல வச்சு சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நீங்க பரிட்டோ பவுல் மாதிரி வச்சு சாப்பிடலாம் இதுக்கு வந்து கோகமோலே அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க கோகமோலே வந்து நம்ம அவகேடோ வச்சு பண்றது இன்னைக்கு எங்கிட்ட கோகமோலே இல்லை சால்சா பண்ணலாம் சால்சா வந்து நான் ரெடிமேடா கடையிலேயே வாங்கிட்டேன் இந்த தடவை அதனால அந்த வேல்யூ எனக்கு இல்லை பட் நான் சீக்கிரமாவே வந்து இந்த மேங்கோ சால்சா பண்ண அந்த ரெசிபி அப்லோட் பண்றேன் ஏன்னா நான் மேங்கோ சால்சா பண்ண நேற்றுக்கு சாப்பிட்டோம் ரொம்ப டேஸ்டா இருந்தது இப்ப இது நல்லா வதங்கட்டும் இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா எப்பயுமே பீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் காரம் இருக்காது ஸோ அதுல வந்து கொஞ்சம் காரம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அதனால கொஞ்சமா நான் வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ்ல வந்து அவங்க எப்படி நம்ம இந்தியன் ஸ்டைல் ரெசிபிஸ்ல நிறைய ஜீரகத்தூள் அதெல்லாம் சேர்த்து போவோம் அந்த மாதிரி மெக்சிகன்லயும் வந்து அவங்க ஜீரகத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த பீன்ஸ் கூடவே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாசனை அப்படியே தூள் பறக்குது இப்போ நான் வந்து இது டின்னருக்கு நான் செய்கிறதுனால ஆரியாவுக்கு வந்து வெறும் ரைஸ் மட்டும் தான் நான் கொடுப்பேன் ஜஸ்ட் மெக்சிகன் ரைஸை அப்படியே நான் ஊட்டி விட்டுருவேன் ரேப்பாவோ இல்லைன்னா பவுலாவோ அவளுக்கு சாப்பிட பிடிக்காது இந்த சாட்டேட் வெஜ்ஜீஸ் வந்து கொடுப்பேன் பட் பீன்ஸ் வந்து நான் கொடுக்க மாட்டேன் நைட்டில் ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கேஸ் ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு அதனால நான் அந்த டைமில் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுவேன் இப்போ இந்த பீன்ஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்மளோட ரீஃப்ரைடு பீன்ஸ் அண்ட் சாட்டேட் வெஜிடபிள்ஸ் ரெடி ஆக்சுவலாக எனக்கு இப்போ தான் ஞாபகம் வந்தது ரீஃப்ரைடு பீன்ஸ் அண்ட் சால்சா இதோட ரெசிபி வந்து நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தடவை சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் போட்டேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு சால்சா ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து சூப்பராக ஒரு டீ குடிக்க போகிறேன் இது வந்து அந்த டீ டிஃப்யூசர் 
இதுக்குள்ள டீ தூள் போட்டுட்டு இப்படி மூடிட்டு இதில் வச்சுட்டு சுடு தண்ணி ஊற்ற வேண்டியதான் ஸோ இப்போ இது என்ன டீ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து பிராண்டு டேவிட்ஸ் டீ அப்படிங்கிறது இதோட பிராண்டு இவங்க இதில் வந்து நிறைய டீ வெரைட்டிஸ் இருக்குது இப்போ இதில் நான் வந்து குடிக்க போகிறது எங்கிட்ட மொத்தம் மூணு டீ இருக்குது டைப்ஸு அதில் வந்து இன்றைக்கி நான் குடிக்க போகிறது வந்து ஊலோங் டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீ இது நல்லா இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அதனால் நான் வாங்கினேன் ஸோ இந்த ஊலோங் டீ வந்து நான் குடிக்க போகிறேன் இது வந்து டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இதில் வந்து கெஃபைன் இருக்குது மீடியம் கெஃபைன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இதில் வந்து லெவல்ஸ் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த டீ வந்து லெமன் கிரேப் ஃப்ரூட் என்னென்னமோ ஸ்மெல் வருது இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்படி ஒரு சின்ன ஸ்பூன் எடுத்துட்டு இதில் வந்து இப்படி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து இந்த ஸ்பூனு வந்து இவங்களோடது தான் இந்த கடையில் வாங்கின ஸ்பூன் தான் இதில் தான் மோஸ்ட்லி மெஷர் பண்ணி டீ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது இப்படி இறக்க போகிறேன் அங்கே நான் வந்து கெட்டில் ஆல்ரெடி தண்ணி சூடு பட்டிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இதுதான் அந்த இன்னொரு டீ இது வந்து மேங்கோ டீ இந்த மேங்கோ டீ குடித்ததுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து காஃபியே வேண்டாம் அப்படின்னு தோணிடுச்சு அந்த அளவுக்கு டேஸ்டான ஒரு டீ இது இன்னொரு டீ டப்பா வந்து எங்கே இருக்குன்னு தெரில அந்த அப்பா அம்மா கிடைக்கும் போது சொல்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து நான் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் இந்த மாதிரி டீ வாங்கினதுக்கு ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஒரு நேரம் காஃபி குறைக்கலாம் ஸோ காலையில் ஒரு நேரம் மட்டும் காஃபி குடிச்சிட்டு சாயங்காலத்தில் இந்த மாதிரி குடிக்கலாம் அப்படின்னு தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு வாசனை இப்போ இதை இப்படியே விட்டுருவேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைமர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இதை நான் குடிப்பேன் அதுக்குள்ளே நம்ம போய் துணியை மடிச்சு வச்சிடலாம் நம்ம ரைஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நான் வந்து கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா கொத்தமல்லி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீ சும்மா தானே அழுவுற இப்ப இதை ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிர போறேன் இப்போ வந்து எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு டின்னரும் செஞ்சுட்டேன் மணி வந்து எயிட் ஆக போகுது ஸோ இன்றைக்கி வந்து பிரகீத் வந்து ஃப்ரெட்ரிக்டன் வரைக்கும் போயிருக்காரு ஒரு ஒரு மீட்டப்புக்காக என்னம்மா நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த என்னோட ஒரு ஷோ வந்து அடுத்த சீசன் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த ஒரு எபிசோட் மட்டும் பெண்டிங் இருக்குது அதை நான் பார்த்து முடி இதுவும் நான் பார்க்குற ஷோ தான் சாண்டா கிளாரிட்டா டயட் அப்படின்னா ஸோ என்னோட ஷோ வந்து செம்ம எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கேன் நான் இந்த ஷோ பார்க்குறதுக்கு அடுத்த சீசன் சூப்பராக போயிட்ருக்கு ஸோ நான் வந்து இந்த ஷோ பார்த்துட்டு நாங்கள் டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு தூங்க போகிறோம் நான் வந்து டின்னர் அசம்பிள் பண்ணும்போது நான் வந்து பவுலில் எப்படி இதை சாப்பிட்ணும் அண்ட் ஒரு ரேப்பில் போட்டு சாப்பிட்டா அது எப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படின்றதையும் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் 
ஸோ திரும்ப வேற ஒரு வீடியோவில் வேற ஒரு ரொட்டீன் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் பபாய்